डीएमसीए क्या होता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को कैसे अफेक्ट कर सकता है अपनी वेबसाइट को डीएमसीए से सिक्योर कैसे कर सकते हैं और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी वेबसाइट या डोमेन पर डी आ जाता है तो आप उसको कैसे रिकवर करा सकते हैं उसके अलावा मैं अपनी पर्सनल दो एग्जाम्पल्स भी डी से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें मैं हूं अस्पर अ डिजिटल मार्केटर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट इन्फ्रिंजमेंट नोटिस क्या होता है डीएमसीए बेसिकली एक अमेरिकन लॉ है जो कि बनाया गया था डिजिटल कंटेंट को सिक्योर करने के लिए जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ट्रैफिक का मोस्ट ऑफ द सोर्स गूगल सर्च इंजन ही होता है और जो कि यूएसए बेस्ड है तो ये सारे लॉज आपकी वेबसाइट पर भी अप्लीकेबल होते हैं अब बात करते हैं कि किन चीजों पर डीएमसीए आ सकता है या किन चीजों पर आपको डीएमसीए वार्निंग फेस कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग को अपनी वेबसाइट पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को अपनी वेबसाइट पर ऑफर कर रहे हैं मूवीज पिक्चर्स या किसी की भी वीडियो आप अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं तो आपको ये डीएमसीए वार्निंग रिसीव हो सकती है मैं बार बार यही कहता हूँ की डीएमसीए रिलेटेड कोई भी कॉन्टेंट आपको अपनी वेबसाइट पर नहीं यूज करना चाहिए गलती से आप यूज कर सकते हैं पर जान किसी भी कॉन्टेंट के ऊपर मनी मेकिंग करना टोटली अनथिकल है नॉन प्रोफेशनल है और किसी अच्छे स्टैंडर्ड में काउंट नहीं होती है आपकी वेबसाइट मोस्ट ऑफ द बिगनर स्टार्ट करते हैं एपीके क्रैक सॉफ्टवेयर जैसी वेबसाइट पर तो उनके लिए मैं सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ पर अल्टीमेटली आपको किसी क्रेडिबल काम की तरफ जाना है उसके लिए आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है मैंने जिसमें आप किसी सीरियस टॉपिक से एक सीरियस मनी जनरेट कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि डीएमसीए स्ट्राइक किन चीजों पर और कैसे आपको अफेक्ट कर सकती है इसमें आती हैं टोटल चार चीजें नंबर वन डोमेन रजिस्ट्रार अगर आपकी डोमेन डॉट कॉम डॉट नेट या इससे सिमिलर कोई भी एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हैं और किसी भी रजिस्ट्रार से आपने ले रखी है तो अगर उसके ऊपर नोटिस आता है अगर आप कोई कॉपीराइटेड मटेरियल दिखा रहे हैं उनके पास ये नोटिस आ सकता है वो आपको वार्निंग देते हैं जिसमें टाइम फ्रेम देते हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर वो कॉन्टेंट रिमूव करना होता है अगर आप ऐसा नहीं करते तो वही डीएमसी नोटिस आपकी मेन डोमेन पर चिपका देते हैं जिसके बाद आपकी होस्टिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है और सिर्फ वही नोटिस शो हो रहा होता है दूसरे नंबर पे आती है आपकी डोमेन होस्टिंग अगर आपने किसी भी कंपनी से होस्टिंग दे रखी है तो यही डीएमसी है उस कंपनी को भी जाता है जिसके अगेंस्ट वो आपको सेम वही वार्निंग ईमेल करता है अगर उसको आप उस ये हुए टाइम फ्रेम पे एक्शन नहीं लेते तो आपकी होस्टिंग परमानेंट या टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है थर्ड पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल सर्च जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक हमारी गूगल सर्च से ही होती है तो जब ये डीएमसी है गूगल सर्च को जाता है और वो जब आपकी वहां से गूगल आपकी लिंक या वेबसाइट रिमूव कर सकता है जिसका अफेक्ट डायरेक्टली आपकी ट्रैफिक पर पड़ता है और आपकी ट्रैफिक डाउन हो जाती है फोर्थ पे आता है मोनिटाइजेशन मेथड सपोज आप गूगल एडसन्स की मोनिटाइजेशन सर्विसेज यूज कर रहे हैं और जब यही डीएमसी है गूगल एडसन्स के पास जाएगा तो या तो आपको वो टेम्परेरी वार्निंग दिखाएगा आपके पॉलिसी सेंटर में अगर वही वार्निंग मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी तो आपका एडसन्स डिसेबल भी हो सकता है और इन चार चीजों में से किसी पर भी आपको नोटिस रिसीव हो सकता है और सब पे एट अ टाइम भी रिसीव हो सकता है जिसका इफेक्ट ये होंगे जो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं अब बात करते हैं कि डीएमसी जब आपको रिसीव हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट आपको क्या रिसीव हो सकते हैं सबसे पहले गूगल सर्च इंजन जो कि आपकी सबसे मेन रिक्वायरमेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपको मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक गूगल सर्च से रिसीव हो रही होती है जब वो डीएमसी नोटिस गूगल को जाता है तो वो आपका लिंक रिमूव कर देता है लिंक या वेबसाइट रिमूव कर देता है जब आपकी डोमेन के मल्टीपल लिंक रिमूव होते हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी रैंकिंग में पड़ता है जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक डाउन हो जाती है अगर आप डोमेन और होस्टिंग किसी ऑफ होस्टिंग ले रहे हैं और आप समझते हैं कि डीएमसी का आपको इफेक्ट नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता हाँ आपकी डोमेन और होस्टिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता पर अगर आपका ट्रैफिक सोर्स गूगल है तो डायरेक्टली आपकी ट्रैफिक डाउन हो जाएगी क्योंकि डेफिनेटली अगर गूगल से वो लिंक रिमूव हो गया और आपका सोर्स ऑफ ट्रैफिक सिर्फ गूगल ही है तो आपकी ट्रैफिक इमीडिएटली डाउन हो जाएगी अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर पर बनी हुई है तो अगर आपको डीएमसीए से रिलेटेड तीन वार्निंग आ जाती है तो आपका ब्लॉग स्पॉट का वेब एड्रेस परमानेंटली डिसेबल हो जाता है और आपका कॉन्टेंट भी डिलीट कर दिया जाता है 
परमानेंटली अगर आपको डीएमसी डोमेन होस्टिंग या किसी भी और चीज पे आया है या अगर आपको नहीं पता लग रहा कि नहीं आया है तो अगर आप गूगल एडसेंस की सर्विस यूज कर रहे होते हैं और आपको एडसेंस में कोई वॉल्यूशन नहीं नजर आती पर उसका ये मतलब नहीं की एडसेंस को डीएमसी नहीं रिसीव हुआ एडसेंस में उसका इफेक्ट आपको अपने सीपीसी और आर में सडनली ड्रॉप की शक्ल में फेस करना पड़ सकता है सपोज अगर वेबसाइट हंड्रेड डॉलर जनरेट कर रही है तो कम होकर टू फाइव और टेन डॉलर पर डे की फिगर पे आ जाएगी अब मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी कुछ पर्सनल एग्जांपल। मैंने किसी के साथ एक प्रोजेक्ट में जॉइंट वेंचर किया जिसकी नीच एपीके थी उस साइट ने कुछ साल तो बहुत अच्छे पैसे दिए पर उसके बाद सडनली मुझे डोमेन पर डीएमसीए रिसीव हुआ जब मुझे डोमेन पर डीएमसीए रिसीव हुआ मैं उसे ऑफशोर रजिस्ट्रार पे ले गया और अपनी होस्टिंग भी ऑफशोर रजिस्ट्रार के पास होस्ट कर दी कुछ अर्सा तो वो ठीक चली उसके बाद एडसन्स ने मेरा सी और आर पी डाउन कर दिया जिसकी वजह से मेरी इनकम ड्रॉप हो गई ट्रैफिक फिर भी स्टेबल थी थोड़ा अर्सा और गुजरा उसके बाद डीएमसी न गूगल से आया न होस्टिंग से आया न रजिस्ट्रार से आया पर परमानेंटली मेरी वेबसाइट 70% परसेंट में खुलना बंद हो गई यानी कि जिसने डीएमसीए भेजा उसने डायरेक्टली आईएसपी को भेजा वर्ल्ड वाइड आईएसपी की मेन कंपनीज को भेजा जिसकी वजह से 70 टू 80% परसेंट लोकेशन में वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से मेरी ट्रैफिक भी 70 टू 80% परसेंट डाउन हो गई इसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ मैंने एक इवेंट ब्लॉग बनाया गेम ऑफ थ्रोन्स पर जिसके ऊपर मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखें उससे आपके इवेंट ब्लॉगिंग के आइडियाज भी बहुत ज्यादा क्लियर हो गए गेम ऑफ थ्रॉन्स बेसिकली एक टीवी सीरियल था उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया गया और उसके ऊपर सी नेटवर्क से एक एफिलियेशन ली गई स्ट्रीमिंग कॉन्टेंट के लिए और एडसन्स भी उसके ऊपर प्लेस था एडसन्स में तो कोई वार्निंग नहीं आई पर गूगल सर्च से कुछ लिंक रिमूव हो गए उसके बाद उसका डीएमसी रिमूव कराया गया सीपीएन नेटवर्क के थ्रू क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट पर स्ट्रीमिंग सर्विसेज नहीं दे रहा था उसके लिए मैं रिडायरेक्ट कर रहा था एफिलिएट नेटवर्क को तो उस एफिलिएट नेटवर्क ने मुझे ये राइट्स दिए मुझे वो इंफॉर्मेशन ली जिसके साथ मैं अपना डीएमसीए उस डोमेन पर से रिमूव करा सकूं क्योंकि ये उन्हीं की लाइबिलिटी बनती है क्योंकि अल्टीमेटली वो भी अर्न कर रहे थे उस सीपीएन नेटवर्क से और उनके पास ऑफिशियल राइट्स थे जो उन्होंने मुझे ट्रांसफर किए और मैंने आगे प्रेजेंट करके उसके ऊपर से डीएमसीए रिमूव कराया इस वेबसाइट पर जो पिक्चर यूज की गई वो कॉपी फ्री थी जैसे कि आप गूगल में जब सर्च करते हैं जब आपको आ रहा होता है यहाँ पर आप रीयूजेबल इमेजेस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने वही इमेजेस आती हैं जिसको आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं तो आपने ये देखना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली उस वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है अगर आप बीबीसी या सी का कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में अपने आर्टिकल में यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा उसका कर लिंक जरूर देना होता है यह एक एथिकल प्रैक्टिस है अब बात करते हैं अगर आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पर डीएमसीए नोटिस आ जाता है तो उसको काउंटर कैसे करना होता है या अगर आपकी वेबसाइट को कोई जान बूझ कर डीएमसीए फाइल कर देता है या गलती से फाइल कर देता है तो उसको रिकवर कैसे कराना होता है सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने गलती से कोई डोमेन परचेज कर ली है जिसके ऊपर पहले से डीएमसीए फाइल हुआ हुआ है तो उसको रिकवर कैसे कराना होता है तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप आरकाइव में जाए और उसकी डोमेन की हिस्ट्री देखें वो किस टाइप का काम कर रहा था और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रहा था उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके ऊपर डीएमसी आने की क्या पॉसिबल रीजन सकती हैं। उसके बाद एक लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगी इन ऑप्शन में से आपने अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग स्पॉट पर है तो आपने ब्लॉगर के लिंक को क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करना है अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेब सर्च के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आपको एक फॉर्म नजर आएगा अगर आपने ऐसी कोई भी वॉल्यूशन नहीं कर रखी है आपके पास एक लंबा सा एमसीक्यूज आ जाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन को आपने फिल करना है अकॉर्डिंगली जिस भी स्टेज पर आपकी वेबसाइट खड़ी हुई है अगर गलती से नोटिस आया है तो उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्म को फिल करना है अगर जान बूझ कर आपसे गलती हो गई है और आपने उसको फिक्स कर लिया है तो इस फॉर्म में अकॉर्डिंगली उसको फिल आउट करना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है अगर उनको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो 24 टू 48 एट आवर्स में आपसे रिक्वायर करेंगे अगर आपका फॉर्म अप टू डेट और हर इन्फॉर्मेशन से फुलफिल होगा तो आफ्टर ट्वेंटी टू थर्टी डेज आपकी वेबसाइट रिस्टोर कर दी जाएगी और उसकी कंफर्मेशन आपको इसी ई एड्रेस पर रिसीव हो जाएगी उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने वाकई डी से रिलेटेड कंटेंट यूज करना है और आपने अपनी नीच नहीं चेंज करनी है उसको सिक्योर करने के लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं आप नंबर वन आपको ऑफशोर रजिस्ट्रार और ऑफशोर होस्टिंग रिक्वायर्ड होगी मैंने फर्स्ट कमेंट में 
इसका लिंक भी दिया हुआ है यहाँ जाकर भी आप परचेज कर सकते हैं इसके अलावा डीएमसी का पेज जो आपने फिल करना है उसका लिंक भी फर्स्ट कमेंट में प्लेस है उसके अलावा अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए आपने डीएमसी का पेज जरूर बनाना है उसके अलावा कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है जिसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म जरूर प्लेस करना है और वो आपके प्राइमरी ई एड्रेस जो भी ई एड्रेस आप यूज कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली लिंक होना चाहिए डीएमसी का जो आपने पेज बनाना है उसके ऊपर कौन सा कॉन्टेंट डालना है वो कॉन्टेंट भी मैंने कॉमेंट के अंदर एक लिंक में प्लेस कर रखा है वही कॉन्टेंट अपनी वेबसाइट पर लगाए और अपनी डोमेन का नाम उसके साथ चेंज कर लेंगे उसके अलावा अपना ईमेल एड्रेस आपने उस कंटेंट में जरूर लगाना है हर बंदे के पास सी पैनल होता है और आप उसी सी पैनल के थ्रू अपनी वेबसाइट का एड्रेस बना लें तो वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है ये सारी प्रैक्टिस इसलिए की जाती है अगर आपने गलती से या जान ऐसा कॉन्टेंट लगा रखा है तो बजाय आपके रजिस्ट्रार डोमेन या गूगल तक कोई पहुंचे सबसे पहले वो आपके ई मेल आपको कॉन्टेक्ट करे और आप उसके साथ बातचीत करके वो मसला सॉर्ट आउट कर सके और उसको उस वर्ष सनारियों पर ना लेके जाया जा सके जहाँ से आपकी डायरेक्टली डोमेन होस्टिंग या सर्च इंजन की रैंकिंग अफेक्ट होती है ये थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने आपका मिस कर दिया हो या आप इससे रिलेटेड किसी और क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पेस्ट करें अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम इसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं और सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही है अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक जरूर करें जाने से पहले ये जरूर चेक कर ले की आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और पेज लाइक किया हुआ है दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच है गुड डे